자, 이번엔 몇 형식? 어, 사형식의 수동태로 갈게요. 자, 사형식의 특징이 뭐니? 목조가 몇 개라는 거야? 두 개지, 그렇지. 이, 요것도 이해됐니? 그지? 어. 그래서, 기본 형태가 주어 플러스, 동사 플러스, 간접, 목적어 플러스, 직접, 목적어. 이렇게 되겠지, 그치? 음. 요거 사형식이 삼형식으로 바뀌면 어떻게 되는지 아니? 직접, 목적어 나오고, 뭐 쓰니? 어, 투나, 포나, 오브 같은 거세개 쓰고, 뭐 쓴다 그랬지? 여기다 간접, 목적어를 이렇게 써주면 된다 그랬지, 그지? 어. 그지, 그지? 음. 그래서, 그래서, I gave her some money. 이렇게 쓰면은, 그지? 사명식이 되면 어떻게 된다고? I gave some money to 이제 홀 요런 형태를 갖추게 된다라는 거지 자 요까지는 안 어렵다 그지? 자 이때 잘봐 목적어가 몇 개이기 때문에 두 개이기 때문에 기본적으로 수동태는 몇 개가 된다? 어 수동태의 형태는 몇 가지? 어 수동태는 두 가지가 되는 거야 근데 자 여기서 이제 주의사항이 있어 주의할 게 뭐냐면은 직접 목적어 있지 그지? 얘들아 직접 목적어는 해석이 어떻게 된다고? 을, 를 직접 목적어는 100% 수동태가 다돼 이해해라 이 말투가 무슨 뜻이니? 그럼 간접 목적어는 다 수동태가 되는 것은 아니라는 거야 알겠지? 그래서 주의사항은 직목은 몇 프로? 아 100% 수동이 가능해 단 뭐는? 아 간목은 그지? 해석에 의해서 결정되는 거야 그치? 어. <웃음> 그럼 예를 들어 볼게. 음. 자, 예를 들어서, 음. 요건 어렵지 않은 거니까. 자, 요거 있는 거 한번 볼까? 나는, 게이브 줬다, 더 칠드런, 누구에게? 어, 한명 하자. 그 아이에게, some treat. 여자, treat 뜻 아니? 간식, 간식, 간식. 어. 약간의 간식을 줬어. 요거 이해됐니? 이해됐지? 어. 그러면 여기 보면 은 뭐가 있니? 간접? 목적어. 얘는 뭐니? 직접. 직접 목적어 그러면 간접 목적으로 먼저 주어를 만들면 더 어, child 그지? 그 아이는 was 기분 주어 졌다 이렇게 나오지? 음. 자 재밌는 게 뭐냐면 이 사형식은 잘봐 간접 목적어가 주어가 되었을 때 여기 명사 하나 남는 거 보이니? 어 그대로 쓰는 거야 그대로 some treat 그렇지 근데 이때 중요한 게 뭐냐면은 수동태가 되었음에도 불구하고 뒤에 뭐가 있니? 명사가 있지 중요한 건 을룰로만 해석을 안 하면 돼 뭘로 해석하냐면은 이 가로 해석한다 이게 중요한 거야 그러니까 그 아이는 약간의 간식이 주어 졌다 이렇게 되는 거지 이해 됐니? 무슨 얘기인지? 을룰로만 안 하면 되는 거야 어 그리고 뭐 쓰니? 바이 나에 의해서 약간의 간식이 주어진 거지 그러면 이제 직목을 갖다가 수동태로 바꿔봐 그럼 머릿속으로 떠올려야지 바로바로 바로 이제 떠올라야 돼 그냥 바로 머릿속 그려 쭉 머릿속 생각해 자 간다 some uh, treat 자 동사 들어가자 was given 그렇지 자 그리고 난 다음에 자 얘가 이렇게 주어가 됐어 이렇게 주어가 됐어 이렇게 주어가 됐지 그지 어, 그 다음에 얘가 b 플러스 bp 형태를 갖췄어 이제 남은 게 뭐니 더 child지 얘는 혼자 오는 경우가 없어 얘는 반드시 뭐 써준다? 누구누구에게라고 하는 툴을 써주는 거야 이랬지? 두, 누구에게? 그래 더 차우드에 그렇지 그 아이에게 이렇게 되는 거지 근데 이거 가만히 보면은 뭐하고 똑같냐면은 by me 이렇게 썼잖아 그지? 근데 이게 뭐하고 똑같냐면은 얘들아 다시 한번 일로 와볼까? 요거 보이니? 요거 보이지? 요거 아까 전에 사형식을 몇 형식으로 바꿨어? 그렇지 얘들아 이거 수동태 한번 바꿔볼래? 목적어니까 어, some money was 어, given to her by me 요거 보이니? 이거 보이니? 어떻니? 같이 그렇지 그렇게 일치시켜야 된다는 거 그래서 누구누구에게 라고 될 때는 해석이 어, 
이, 이런 뜻은 없거든, 원래. 어. 이 사형식 동사 일 때만 있는 거야. 사형식 동사 일 때만 있는 거야. 사형식 동사 옆에 거만 에게가 가능한 거야. 나머지는 에게란 뜻이 없어. 그러니까 사형식, 얘는 뭐라고? 동사라 그랬지? 얘들아, 이거 B, P, P 할때 얘는 뭐니? 동사니? 형용사니? 형용사니까 에게란 뜻이 있어, 없어? 없어지는 거야. 알겠지? 그러므로 에게란 뜻은 만들어줘야 되는 거야. 알겠지? 어, 그래서 반드시 이렇게 써야 된다. 근데, 자, 이런 형태를 한번 볼까? 잘 봐라. <웃음> I, 나는 sent, 뭐 했니? 보냈지. h e r 누구에게 보냈니? 그녀에게 a letter, 뭘 하나 보냈니? 편지를 하나 보냈지, 그치? 요, 이해되지? 자, 그러면 이거 수동태로 바꾸면 당연히 몇개 되겠니? 두개 되겠지, 그치? 자, 그러면 간접 목적어부터 먼저 한번 가볼까? She was sent, 그치? 음. 그 다음에 a letter, 직목은 그대로 쓴다 그랬지, 그치? Uh, a letter, 그 다음에 by me 이렇게 쓰면 되고 고그 밑에 거 한번 잠깐 보자 자, 그 밑에 거는 어떻게 되겠니? a letter was sent to her by me 그지? 어, 이렇게 되겠지 어, 맞지? 그러면 잘봐 a letter was sent to her by, to her by me 이거 하고 she was sent a letter by me 이렇게 나왔지 근데 얘들아 그녀는 보내졌다 되니? 그녀를 보낸 거니? 돼, 안 돼? 안 되겠지, 그지? 그녀를 보낸 거야? 아니지, 그지? 이, 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 그녀에게 보내진 거지. 그니까 러 이게 해석이 다르지, 지금, 위에 거랑. 그니까 러 해석이 안 되는 경우는 수동태로 쓰면은 안 되는 거야, 그렇지, 얘들아. 이런 건안 되는 거야. 됐지? 그렇지만 무슨 목적어일 땐? 직목을 수동태로 바꿨을 땐 아무런 상관이 없다. 직목은 모두 100%가 된다. 그러니까 너네가 만약에 학교 시험 문제에서 사형식 같은 것들을 가지고서 수동태로 바꾸시오. 이렇게 시험이 나왔어. 그럼 너네는 간목으로 바꿔야겠니? 직목으로 바꿔야겠니? 다 직목으로 바꿔야 되는 거야. 대신에 직목의 조건이 까다로운 게 뭐가 있다고? 뒤에 뭘 써야 된다는 거. 아, 전치사를 써줘야 된다는 거. 이렇게 전치사를 이렇게 써줘야 된다는 게 어렵다는 거지. 이것만 조심하면 되겠어. 그럼 전치사 종류가 몇 가지겠어? 몇 가지겠어? 당연히 이거 생각해야지. 세 가지겠지. 그지? 정성과 이런 걸 드릴 때는 보. 그냥 단순하게 대상에게 주다 계열일 때는 부. 이해 됐지? 묻다 질문하다 할 때는 오부. 이렇게 쓰는 거겠지. 무슨 얘기 됐니? 어, 이랬어? 그러니까 예를 들어서 I asked her a question. 나는 그녀에게 뭐 했니? 질문을 했지. 그지? 몇 형식이니? 딱 4형식이지. 그지? 맞지? 어. 그럼 이게 수동태 되면 어떻게 된다고? 자, a question을 주어라면 a question. 그렇지. a question was asked. 자, 그다음에 오브 헐이라니까 묻다 요구하다 할 때는 오브 쓴다고 오브 헐 바임 이렇게 써줘야 된다는 거지 어떤 질문 하나가 나여에서 그녀에게 이렇게 되는 거야 물어졌다 됐니? 됐지? 어, 이렇게 볼줄 알면 되겠다 이게 사형식의 수동태의 전부야 됐니? 됐지? 오케이 비리 다 했니? 이제 지워도 될까? 예스 yes. Her was, 어, 된다. She was asked a question. 그녀는 어떤 질문 하나가 물어졌다. 당연히 되지. 어. 됐니? 됐지? 그녀는 됐어. 무슨 얘기지? 이해 됐지? 어, 이렇게 볼줄 알아야 된다. 어. 자, 이제 5형식 들어가 보자. 이게 마지막이다. 어, 수동태의 마지막 5형식. 어. 이거 지워도 될까? 어, 지워볼게. 자. 자, 5형식 수동태는 너네가 일단 기본적으로 오형식이 뭔지를 알아야 돼. 오형식이 뭔지를 알아야 돼. 그래야지 오형식의 수동태이고 뭐고 간에 하지 얘들아. 어, 오형식을 모르는데 수동태를 할수 있겠니? 자, 다 됐어. 이 지워도 될까? 어, 어디 여기 쓰는 거니? 여기서부터? 오케이. 그럼 여기 냅둘게. 자, 오형식의 수동태가 들어가면 은 이렇게 간다. 자 일단 오형식의 기본 형태를 숙지해야 돼 오형식의 기본 형태 우리가 이제 명칭으로 얘기하면 주어 플러스 동사 플러스 목적어 플러스 목적 보호 이렇게 얘기해 근데 <웃음> 이 C라는 단어가 이게 컴프먼트라 그래갖고 뜻이 뭐지? 보충이란 뜻이야 뜻이 뭐라고? 
보충하다. 뭔가 의미나 이런 걸 보충해 주는 거야. 자, 누구의 의미를 보충해 주니? 목적어야. 그래서 얘는 누굴 꾸미니? 얘를 꾸미는 거야. 알겠지? 그지? 어, 이거, 이걸 목적 보어라 그래. 근데 어떻게 꾸미냐면은 네 가지 형태로 꾸민다. 능동으로 아니구나. 진행으로. 많구나. 미래로. 잘 봐라. <웃음> 그 다음에 동사 원형으로. 근데 이거는 무슨 의미와 같다? 투부정사 의미와 같다 그랬어. 어. 그 다음에 보자. 어, 신분으로. 그리고서 그냥 그 사람의 단순한 상태로 이렇게. 총몇 가지로 꾸미니? 여섯 가지 형태로 꾸미는 걸 보고라 그래. 됐니? 어. 이걸 다 외우면 굉장히 좋아. 어. 근데 아니었다 해도 뭐 뭐라 그러진 않고. 자, 능동은 어, 너무 많아. 능동은 너무 많아. 능동은 요거와 요거와 요거를 능동이라 그래. 대체 아 내가 빠뜨렸구나. 수동을 빠뜨렸구나. 그러니까 능동이라는 명칭은 어디 어디 몇 군데 쓴다고? 세, 세 군데 쓰는 거야. 어, 원래 이렇게 써야 되는데 하나 둘셋넷 다섯 여섯 이렇게 써야 되는데 이걸 잘못 썼네. 어, 그러니까 여기 있는 세 군데를 다 뭐라 한다고? 능동이라고 하는 거야. 능동이 진행으로 나뉘면 뭘로 간다고? ing로 가는 거야. ing 플러스 목적어 이렇게. 그럼 미래는 뭐라고? 그렇지 그렇지. 투부정사 플러스 목적어 그렇지. 그리고 일반적인 거. 일단은 투부정사 그냥 쓰면 되고 미래 또는 일반적인 거. 그냥 일반적인 거. 그 다음에 사역동사 지각동사 할때뭐 써? 동사 원형을 쓰는 거야. 얘는 뭘때 쓴다고? 어, 사역과 세 가지 지각과 하나 더 뭐? 헬프 그렇지 됐니? 됐지? 요쪽 이제 좀 지워도 될까? 요쪽 다 썼니? 요쪽 다 썼니? 정말? 어, 다 지워도 돼? 지워도 되지? 오케이 자, 음. 그 다음에 신분일 때는 <웃음> 신분일 때는 뭘로 쓴다? 명사로 쓰는 거야. 그 다음에 상태를 나타낼 때는 그냥 단어인 뭐? 형용사를 쓰는 거지. 이게 얘들아 오형식이야. 됐니? 그럼 예문 한번 보여줄게. 자, 아이 나는 소 so 뭐했니? 봤지? 이거 무슨 동사다? 지각동사. 잘 봐라. 자, 목적어 쓸게. 누굴 볼까? 그, 그 사람 할까? 그 사람? 어. 힘 누구를? 그를 봤어. 됐지? 또, 또 해볼게. 아이 나는 메이드 시켰어. 그 사람한테 시켰어. 잘 봐. 왜냐면 의미가 여러 개가 있어야 되니까. 아이, 나는 인커러지 뜻이 뭐니? 격려하다, 격려하다. 화이팅! 이거 하는 거지. 어. 그 다음에 누구를 격려했니? 그 사람을 격려했어. 잘 봐라. 나는 힙 유지시켰어. 자, 누구를? 그 사람을 유지시켰어. 잘 봐라. 이제부터 해볼게. 자, 나는 봤지. 누구를 봤다고? 그 사람을 봤지. 그지? 어. 그 사람이 뭐 하는 걸 볼까? 아무거나 얘기해 볼래? 스마일링 뭐하고 있는 거? 웃고 있는 거 봤어 이 사람 지금 뭐하고 있니? 언제? 지금 웃고 있는 거야 그러니까 진행인 거지 <웃음> 이해됐니? 어 그러면 잘봐 스마일이라고 쓰면 뭐가 된다고? 미래 말고 뭐라고 그랬지? 일반적으로 평상시에 웃고 다니는 모습을 봤어 이해됐니? 어 내가 그 사람이 웃어야 할걸본건 아니잖아 말이 안 되지. 아직 안 웃었는데 내가 어떻게 봐, 그걸. 말이 안 되지, 그지? 그러니까 지금 웃고 있는 모습? 아니면 평소에 웃는 모습? 이해됐니? 어, 이렇게. 이렇게 쓰는 거야. 됐지? 됐지? 어. 그럼 내가, 나는 또그 사람이 이런 걸 봤다? 인주얼도 한걸 봤다? 인주얼도 아니? 그래, 부상을 입힌 거야, 당한 거야. 이 상태 얘가 가지고 있는 거지? 이게 수동이야. 됐지? 어. 알겠어, 무슨 얘기인지? 됐어? 오케이. 자, 아이, 나는 시켰어, 누구한테? 그에게 뭐하라고? 고홈 뭐하라고? 집에 가라고 얘들아 시제가 뭐니? 가라고 지금 갔어 안 갔어? 안 갔지 그냥 가! 시, 가는 행위 언제 일어나? 미래 그렇지 그러니까 시제가 뭐라고? 미래적 의미지 그러니까 여기는 뭐가 생략됐다 그랬니 내가? 투가 생략됐다 그랬지 그지 그러니까 여기에서는 해석상으로 미래적 의미라고 봐야 되고 여서, 여기에서는 뭐라고 봐야 된다? 일반적 의미라고 봐야 된다 다르지 그지? 동사원형 썼지만 두 개가 다르지 그지? 어. 알수 있겠지 무슨 얘기인지 그러니까 너네가 투부정사나 동사원형 딱 나왔을 때 이게 행위가 미래에 일어나는 행위일 수도 있고 그냥 평상시에 하는 행위일 수도 있고 이걸 기억해야 되는 거지 됐니? 
자, 그 다음에, I made him go home. 나는 그에게 집에 가라고 했다. 이것도 됐고, 나는 그를 갖다가 a doctor. 뭘로 만들었니? 어, 나는 그를 의사로 만들 수도 있겠지. 그니까 뭐니, 이거? 신분 맞니? 맞지? 어, 엄청 안 지어지네. 됐지? 나는 그를 의사로 만들었다. 신분 맞니? 자, 나는 그를 해피. 어떻게 만들었니? 행복하게 만들었다. 누사, 누구의 상태니? 그 사람의 감정 상태지. 됐니? 이게 다 되는 거야. 이게 몇 형식이라고? 이게 5형식인 거야. 그렇지. 이게 5형식인 거야. 그럼 여기 있는 거 볼까? 나는 격려했지, 그 사람들. 야, 격려했으니까 지금 하는 거야? 앞으로 하라는 거야? 화이팅! 뭐니? 지금? 지금 내가 이렇게 하고 있는 모습을 내가 격려했어? 얘가 필기하고 있어. 그럼 내가 지금 격려했어? 아니지. 야, 빨리 써! 라고 격려했어. 자, 지금 빨리 쓰고 있는 거야? 느리게 쓴 거야? 느리게 쓰고 있는 거지. 그러니까, 빨리 써! 행위가 언제 일어나? 미래. 이해 안 가? 야, 단어 5천 개 외워. 너 외울 수 있어. 자, 시제 언제? 지금이야? 너 지금 5천 개 외웠어? 그러면? 미래. 그렇지. 그러니까, 격려하다 이런 것들 다 시제가 뭐 한다고? 목적 보호가 미래. 얘들아, 미래 뭐 했니? 투부정사. 그래서 I encourage him 투부정사. 나는 그에게 뭐뭐 하라고 격려하다. 근데 이거 하는 거 누가 아니? 그렇지. 이 사람의 행위를 나타내기 때문에 목적 보호. 자, 나는 그를 갖다 뭐 했니? Keep. 유지시켰지. 계속 뭐 하게끔 유지시켰니? 유지하려면 지금 상태가 지속돼야 되지. Running. 뭐 하게끔? Running around the ground. 그 뭐지? 운동장을 계속 돌게끔 시켰어. 유지시켰어. 이해됐니? 그럼 걔는 지금 뭐하고 있는 중인 거야? 뛰고 있는 중인 거지. 이런 것들이 뭐야? ING. 그럼 얘 평상시에 뛰니? 아니지, 그지? 지금 뛰고 있는 거지. 그러니까 ING를 이렇게 하는 거지. 이런 것들이 몇 형식이라 그랬니? 5형식이다. 그럼 이제 5형식의 수동태를 바꿔볼게. Yes. 음? 그렇죠. 자동사잖아요. 웃다. 그죠? 음. 내가 누구를 웃겨요? 그게 아니죠. 나는 그를 웃는다. 돼, 안 돼? 안 되죠, 그죠? 야, 그를 비, 안 되죠, 그죠? 나는 웃는다. 그를 향하여. 이건 가능하죠. 맞죠? 예. 네. 그러니까, 웃다, 이런 것들, 울다, 이런 것들은 자예요, 타예요? 자동사죠. 아, 자, 대상이 없잖아요. 내가 그 행위를 봤잖아요. 내가 웃는다. 그러니까 내가 그 웃는다라는 행위를 봤잖아요. 이렇게 결과를. 그죠? 이거 자라 그랬잖아, 이건요. 수동태 아니면 자동사라 그랬잖아, 이건요. 이해되죠? 그러니까 목적이 있을 수가 없는 거죠. 그러니까 여기에서 지금 우리가 이렇게 쓴건 보편적으로 무슨 동사일 때? 타동사일 때 얘기하는 거죠. 을룰이 들어가는. 자동사일 때는 목적 자체가 없으니까 이거는 아예 신경 안 써도 되죠. 이렇게 쓸수 있겠죠. 그죠? 예. 이건 이해돼요? 그럼 인조하는 뜻이 뭐예요? 부상을 입히다. 그러면 자야 타요? 폭탄이 나를 부상 입혔다. 타동사 맞죠? 그러니까 얘는 수동태가 되잖아요. 이렇게. 수동태가 되잖아요. 예. 그죠? 그러니까 여기서, 아, 이거 안 썼군요. 여기 수동은 어떻게 쓰는 거죠? pp 이렇게 쓰는 거죠. 그죠? 예. 그러면 자, 이걸 수동태 바꿔 보세요, 여러분들. I saw him smiling 수동태 바꾸면 어떻게 되죠? 자, he. 그냥 그대로 다이렉트 바꿀게요. he. 야, 과거 동사고요. pp에 빨아서 속으로 따라 이거 듣는 건 소용 없습니다, 여러분들. 지금 하셔야 돼요. 자, 필기 스톱. 펜 놓고 안 줄게. 자, 그러면 이제 갑시다. was seen smiling 그렇죠. 바이 예, 바이 미 바이 미안 써도 되겠죠 이제 그러면 얘는 뭘로 바뀔까요? 자, he was seen 자, 우리 이거 기억 안 납니까 여러분들? 기억을 하셔야 돼요 동사 원형은 이게 사회 지각 동사였기 때문에 영향을 준 거죠 뭘 생략했다 그랬어요? 투 생략한 것처럼 보라 그랬죠? 근데 자 이거 동사가 아니니까 이젠 더 이상 생략할 수 있는 힘이 없다 그러므로 사라졌던 투가 어떻게 되나? 탄생해야 된다. 그래서 어떻게 쓰라고요? To smile. 그렇죠. 설명 이해 됩니까? 이해 되죠, 그죠? 예. 그럼 여러분들 이거 뭐라고 배웠었어요? 생각, 말, 인식, 동사들, 수동태, 두부정사. 아까 전에 했던 거 똑같죠. 삼형식, 대절 바뀌는 거. 그거랑 똑같은 거예요, 여러분들. 이거 똑같은 거예요. 자, 보세요. 인조월도 PP니까 그대로 쓰면 되겠다, 그죠? He was seen. 뭐죠? 예. 인조얼드 이렇게 쓰면 되겠죠. 그죠? 그러면 그는 어떤 상태로 보여졌죠? 부상 당한 것처럼 보였다. 이렇게 되겠죠. 이해됐습니까? 이해됐죠? 자, 그러면 고험 여러분들 이제 머릿속에서 이제 떠오르겠네요. 그죠? 예, 사약 동사이기 때문에 이걸 안 썼으니까 이거 어떻게 되죠? 자, 수동태가 되면요. he was 
메이드 투고 홈 이렇게 되겠죠 그죠? 자 그러면 얘도 어떻게 되겠어요 히 워즈 어, 이걸 왜 제가 반복해 쓰고 있죠 이렇게 하면 되는데 어 예. 의사로 만들어졌다 그러니까 얘를 해서 어떻게 돼요 뭐뭐 으로 그래서 일반적으로 헷갈릴까 봐뭐 쓴다고요 에즈 같이 써줘요 이렇게 에즈 어닥터 이런 식으로 이렇게 돼도 상관없죠 어차피 얘는 메이크 3형식 동사 4형식 동사 5형식 동사 다 되니까 상관없는 거예요 그럼 얘는 뭐 어떻게 되겠어요 히 워즈 메이드 해피 그는 나에 의해서 행복해졌다 이렇게 되겠죠 됐죠? 그럼 여기 있는 거 가만히 볼까? 여러분도 이것도 할수 있겠다 그지? 자, 그대로 자, 한다 He 아, 시제 현재야 Is Encouraged To 동사 By Me 이렇게 되겠지 그럼 얘는 어떻게 되겠니? He Is Kept 맞니? 그지? 어. 그 다음에 뭐 어떻게? Running 그렇지 러닝 이렇게 나오겠죠? 그 다음에 바이 이렇게 나오겠죠? 이해됐죠? 자 이제 추가로 이제 간단하게 하는 수동태 한 개부터 하고 이제 제가 이제 문제로 들어가 볼게요 예. 이제 간단하게 들어가 뭐냐면요 여러분들 이제 명령문 수동태 저번에 기억납니까? 이거 렛을 썼던 거 사역동사 설명하면서 얘기해 줬었죠? 자 렛의 사용 이 이제 수동태에서 렛의 사, 렛을 사용하는 경우를 한번 잠깐 볼게요 여러분들 뭐냐면 무슨 문이 있죠? 예, 명령문이 있죠. 예를 들어서 do it now 이렇게 했습니다. 당장 그것을 해라. 그러면 여러분들 명령문은 수동태가 되면은 명령문 수동태가 되는 거예요. 알겠죠? 의문문은요. 의문문이 수동태가 되면요. 의문문 수동태가 되는 거고요. 평서문은 수동태가 되면요. 평서문 수동태가 되는 거예요. 무조건 형태가 맞아야 되죠. 근데 명령문은 특징이 뭐죠? 동사 원형이 문장 맨 앞에 온다. 이게 중요한 거죠. 이해됐습니까? 무슨 얘기죠? 명령문은 동사 원형이 항상 앞에 있어야 되죠. do it. 이해됐죠? 자, 그럼 갑니다. 이게 수동태가 되면 어떻게 돼요? it is done now 이렇게 되겠죠? 이건 알겠습니까? 맞죠? 근데 이거 아무리 해도 동사 원형이 앞에 나올 수가 없죠 왜냐면 목적어를 주어 자리 써버리면 주어가 탄생하는 거 아니야 얘는 주어가 유가 생략됐던 거고 그죠? 이거 생략할 수 없잖아요 이해됐죠? 그때 뭐 하냐면 생략을 못하기 때문에 인위적으로 동사를 문장 맨 앞으로 뺍니다 알겠습니까? 어떻게 해요? 렛을 이용합니다 아니요 그냥 렛만 앞으로 내시면 돼요 알겠죠? 그러면 렛 다음에 얘가 목적어 되니까 뭐돼 it 이렇게 되겠죠 그리고 사역동사는 뭐 쓰죠? 동사? 원형, 원형. 그래서 let it be done 이렇게 되겠죠 네. 그래서 제가 얘기했었잖아 뭐라고 얘기했었냐면은 내가 뭐라고 얘기했었냐면 너네한테 렛이라는 사역동사는 목적 보호자리에 동사 원형이 올 수도 있지만 수동태일 때는 pp가 오는 게 아니라 뭐가 온다? bpp가 온다 그랬지 여기 볼래? 얘들아 지각동사 보이니? 지각동사 했을 때뭐 썼니? 그냥 pp만 왔지 b 왔니 안 왔니? 안 왔지 얘들아 잠깐 나는 그가 부상당했게 만들었다 그러면 여기다 인 n j u r e d 이렇게 쓰는 거거든 뭐만 왔니? 형용사인 pp만 오는 거야 이렇게 뭐가 없니? b 안 썼지 쓰면 안 되는 거야 어, 여기 형용사 자리이기 때문에 근데 let은 여기가 형용사 자리가 아니라 명령문을 수동태로 바꿨을 때 그거를 간접 명령문으로 바꾸는 이 절차에 의해서 만들어진 거기 때문에 반드시 뭐? B를 써줘야 되는 거야. 알겠지? 반드시 B, BPP로 써야 되는 거야. PP가 아니라. 됐니? 자, 기본 형태는 다 끝났어요. 됐죠? 자, 커트 해주시면.